曾经被炒上天，后来跌落神坛的五大商品，你买过几种呢？原本平平无奇的商品，在商家的饥饿营销下，价格很快就翻了数十倍，在市场一直处于供不应求的状态。商家也凭借这样的操作，赚的那叫一个盆满钵满。不过很快，商家丑陋的嘴脸就被消费者发现了，这也导致这些所谓的神品直接就从天堂给跌落了下来。现在价格变得极其的平民。那么有哪些商品经历过这样的大起大落？首先就是鞋子，现在很多明星都有珍藏鞋子的爱好，尤其是白敬亭，据说他家里的一面鞋墙价值就高达上千万，随便拿出来的一双鞋子都是好几十万。鞋子在刚生产出来，主要就是图个方便。这一些生产鞋子的人，怎么也没有想到自己生产出来的鞋子，竟然都会被人们当成宝贝一样给收集起来。现在许多鞋子的价格甚至比黄金还要贵一些了。还有一些所谓的爱鞋族。他们对鞋子真的是处于一个爱不释手的状态，一个月的工资买一双鞋，他们觉得一点都不亏。当然，这只是个人爱好，我们不能说什么。但问题是，有一些商家瞅准了这个方面的巨大利润，觉得如果可以拿鞋子疯狂的炒作一笔的话，绝对能够让自己赚得盆满钵满。先是找来这些明星，疯狂的给自己的品牌代言，在明星效应之下，鞋子的价格很快就涨了数倍。但这一些人还是感到不满意，那这时候又该如何是好呢？他们又想到了全球限量这一种说法，在这两者的结合之下，很多观众用的胃口都已经被他们给吊足了。现在市面上只要和限量款，又或者是复古鞋这两个标签有关的鞋子一出现，绝对就是被大家抢劫一空的，而且价格普遍还极其的昂贵。似乎只要抢到这两款鞋，就能证明自己的身份和普通人非常不一般。当然，哄抢这一些鞋子的人并不全都是民众，还有一些是黄牛。这一些黄牛，他们的眼光非常的独特。他们只要看准时机的话，也会把鞋子囤到自己手里，等到时间过去后，再把它二次销售出来。这样做的话，也能让自己疯狂的捞一笔。不过最近这些年来，由于消费观念发生了巨大的变化，而且赚钱也没有那么容易了，这就导致许多人不愿意再去购买这些价格昂贵的鞋子，反而去购买性价比高的鞋子了。很快，这些所谓的珍藏鞋价格就被打了下来。第二种就是黄龙玉了。据说这种玉石，它的色彩极其的强烈，还被人们称之为石英石里边最了不起的一种。黄色在我国本来就是一种非常大气的颜色，因此看到这些黄色的玉石，人们自然也是爱不释手。在2004年的时候，黄龙玉在云南被人们给发现了，那时候的价格还是非常便宜的，每斤大概只需要几块钱就可以了，因为它们和普通的装饰品并没有太大的差别。但在2011年的时候，它的价格却发生了翻天覆地的改变。因为有心之人觉得可以在他身上看到利润，于是就把他送到了鉴定中心。鉴定中心给出来的结果就是他的内部结构和色彩纹理确实和其他的玉是完全不一样的。在这些专家的说法之下，黄龙玉的价格也一路跟着水涨船高，有时候更是达到了数万元每千克，比黄金的价格都高了数十倍。而且它的涨价速度也极其的快，在玉石史上还没有任何一块玉的价格能够比得过它。据说有一个农民早些年在家里囤了很多。后来在得知这一种玉块如此值钱后，立马就把它给卖了出去。不到五年的时间，身份来了个大逆袭，从一个一无所有的穷小子变成了千万富翁。这也导致很多人对这一种玉石特别的感兴趣，觉得只要能够找到它的话，自己就能变成大富翁。还有一些人为了找到它，更是只身一人跑到了矿区里边。那时候云南地方直接就变得人山人海，来到这里的全都是想要找到黄龙玉的人。在那个时候。黄金甚至都没有它值钱了，在盲目的追捧之下，也导致黄龙玉的身价变得越来越高。但其实这一种价格压根就对不起它本来的品质。在二零一七年的时候，国家针对这样的现象立马进行了整改，从此之后，它不再被认定为玉石，这也意味着巨大的市场，从此就和它说再见了。而且它也没有了任何的增值空间。现在来看的话，黄龙玉的价格已经被打了下去，这也让当年那一些疯狂囤积黄龙玉的人肠子都悔青了。手里有这么多，结果卖出去价格又很低，换谁心里都不甘心，所以只能把它囤在家里，期待未来某一天它还能够继续升值。第三种就是兰花了，在古诗里边，兰花一直有着非常高的地位。人们甚至把它当成花中四大君子里边的之一。在刚开始，兰花的作用非常的简单，那就是用来观赏的。但是在上个世纪八十年代的时候，突然掀起了一股兰花热，这也就意味着兰花的价格一路水涨船高，从最开始的十几元一支，直接变成了十几万元一。很多的商家也开始不断的推波助澜，这就导致最昂贵的兰花卖到了二十六万，尤其是一些野生兰花，那时候有很多的人连上班都不愿意上了。
天天就是跑到户外去寻找这些兰花。在二零零四年的时候，一株野生兰花被一个商人给发现，原本它的价格只需要四百五十元一株，结果在商家的恶意炒作之下，这些兰花的价格翻了数万倍，达到三百万。但尽管如此，还是有人愿意购买，因为在这一些人的心里，他们觉得兰花是对自己身份的一种象征。结果到二十一世纪的时候，人们发明了育种技术。这就导致兰花的受欢迎程度开始急剧下降，也不知道当年那一个花三百万买下兰花的人会不会后悔莫及。还有就是普洱茶，我国很多民众对茶的热爱度是非常高的，而普洱茶的广告又打得特别好，在许多人的传统印象里边，喝一些普洱茶不仅能够减肥瘦身，还能够促进肠胃的消化。最重要的是，很多人觉得喝普洱茶。能够意味着自己是文人。在二零一九年的时候，普洱茶当时的产量只有十五点五万吨，这就导致普洱茶出现了产能过剩的情况。这也是因为当时普洱茶的价格卖的是太昂贵了，压根就没有什么人敢去购买。看到这样的情况，许多普洱茶的商家就开始不断的进行炒作。在二零二零年的时候，一斤茶叶的价格就被卖到了二十六万。现在来看的话，很多人对普洱茶的热衷度已经没有那么高了，因为这种茶叶价格忽而增高，忽而降，让许多人难以接受，最后就是藏獒了。藏獒真的是被人们夸到了天上又跌落了谷底的一种动物，他们对人们称之为犬中之狮。原本他们是生活在藏区的，这些牧民为了能够保护好牛羊，不受草原上野兽的袭击，才去养殖藏獒。藏獒的战斗能力特别的强，而且他们对人类特别的忠诚。因此，很多人也开始养藏獒了。在一九九九年的时候，藏獒的价格就开始疯狂的上涨，一条藏獒达到了二十多万。在那个时候，二十多万都已经可以在市中心买一套房子了。但尽管如此，还是有一些喜欢藏獒的人愿意争先恐后去购买。他们始终觉得，如果自己购买的是血统纯正的藏獒，那就能够给自己带来幸运。不过后来没多久，这一些藏獒商人的事件变得越来越多，这也让许多人不敢去买藏獒了。慢慢的，藏獒市场就逐渐走向了没落，这也导致藏獒出现了无处可去的情况。而这一切全都是一些不良商家恶意炒作导致的。如果不是因为人类的话，藏獒本不至于沦落到这般境地。你还知道有哪些商品也是这一副模样吗？